Hi, good evening. Hi, good evening. How are you? I'm fine, thank you. Okay, excellent. And how was your weekend, Janet? Very busy. <laughs> I see. So it was very busy. Okay, how about it you? Was very busy. Yeah. Oh. Good night. Hi, good evening, Carla. How are you? Fine, thank you. And you? Pretty good. Thanks for asking. How was your weekend, Carla? Uh, I played the football, my daughter. Play soccer? Watch, play soccer. And I movie and tv and you watched a movie okay excellent what a excellent okay um how about you kevin how are you hello kevin hello teacher good evening good evening how are you uh i'm tired Really? Yeah. And how was your day? What? How was your day? Eh, lo que pasa es que trabajo en un taller, entonces es un trabajo un poquito pesado, por eso. Uh, in a, okay, I see. I see and I understand, okay. Um, and tell me, how are you doing on the platform? ¿Qué tal? ¿Cómo van ahí en la plataforma? ¿Ya terminaron hasta la sección 3? ¿Sí? Okay. 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 I'm beginning section 5. Excellent. I really like that. And what about the others? Los demás, ¿cómo estamos con la plataforma? ¿Vamos bien? ¿Súper bien? Yo voy un poquito atrasado, pero no voy trabajando, teacher. Ok. Perfecto. Vaya, les preguntaba por qué ahora vamos a iniciar con lo que es la sección 4. And the first activity or video that we have there is about the top eight things that people hate to do. El primer video que tenemos, ¿verdad? Es el top de las cosas, o el top ocho, por decirlo así, de las cosas que la gente odia hacer. Okay? So, for example, what are the things that you hate to do? ¿Qué es lo que ustedes odian hacer? Can anyone tell me an example? For example, you know this one. Can you tell me something that you hate to do? Mauricio, can you hear me? ¿Me lo voy a escuchar, Mauricio? Sí, hoy sí. Ah, ok. Sí, había un problema ahí. Ah, sí, perfecto. ¿No puede comentar usted alguna cosa que odie hacer o que no le guste hacer? Eh... 
este, barrer, pero no me acuerdo cómo dice en inglés. Okay, so you don't like that, you hate it. And what else besides that activity? Aparte de eso, ¿qué más? I hate cooking, teacher. Hate cooking? Really? Really. Okay. I hate. But, but why? I don't like cooking, but um, eat, yes. <laughs> <laughs> yeah, I love cooking. And sometimes I, I can spend two or three hours cooking. And you can see that in 30 minutes or less, there's nothing. O sea, te paso casi tres horas cocinando para que en media hora ya no haya nada. I, I hate cooking. No, I really love cooking. That's something that I really like a lot. Okay. It's a good. Yeah. Teacher. Yes. Do, do you like cooking? Yes, I do. Okay. Ahí les mandaba lo que es barrer, sweat. Se decía el compañero that he hates to sweat. Okay. Janet. I hate wash a mountain of clothes. Clothes. Oh. And I prefer wash little by little every day. Okay. Yeah, excellent. I remember when I used to do that. But uh, on the weekend, I wash everything, but now I don't. Because I have someone that does it for me that tells me. So that's what I do. Okay, and what about the others? Isael, can you tell us something that you hate doing? Hello? Okay, so I think we lost. Okay, so I'm, go I'm going to play the video right now for you. This is the video that we have on the platform about the things that people hate to do. And then we are going to be discussing, okay? So let's go. We can do seconds. Okay, and here we go. Hi everyone, in this class you'll learn vocabulary for talking about things that people hate to do. Let's get started by listening and practicing. 1. Stand in line. 2. Do laundry. 3. Travel to work. 4. Go to meetings. 5. Exercise. 6. Work in the yard. 7. Clean the house. 8. Open the mail. Now, I would like for you to practice this vocabulary by describing if you do these things or not. For example, I have to do laundry every weekend. I hate it. I don't have to clean the house. Besides putting this vocabulary into practice, I would also like for you to describe what other things you hate to do and why. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. By describing if you do this thing. For example, I have... Okay. So you can see that here we have the top eight things that people hate to do. Uh, the number one is stand in line. Number two, do laundry. Three, travel to work. Four, go to meetings. 
five, exercise, six, work in the jar, seven, clean the house, and eight, open the open the door. So for example, you, what can you tell me? Something that you hate to do, but you have to do. Algo que odie hacer, pero lo tienen que. Por ejemplo, decía una de sus compañeras that she hates doing the laundry. Why? Because she has mountains of blood. O sea, ya sería esa montaña de ropa que prefiere mejor ir lavando poquito a poquito. Y yo le entiendo como perfectamente. Ok. So we are going to begin, let me see, with, ok. With Ernesto. What? <laughs> Okay, can you tell us something that you hate to do? Um, I hate, I hate the, how do you say drink, um, drink fish soap. Ah, so you hate fish soup. Uh -huh, uh -huh. No, it's that. O odio tomar sopa de fricado. ¿Cómo? ¿Qué más? No sé. Do you like going to the bank? No, no, no. I I had to the hacer filas. Okay, so that one is number one. I hate to mm -hmm. stand in line. To stay in line. Mm -hmm. Thank you. What about you, Joanna? Me, me escucha, sí. Sí, ahora sí. Ah, vaya. Okay. A ver. I hate. Eh, I hate eh, como. ¿Cómo que le puedo decir? Ay, no sé. Ah, la cebolla, vaya. Odio la cebolla. Pero, ay. O sea, en las comidas, I hate on, quiero ver. So, you hate to eat onions. Ajá, algo así. A mí si va así lo más en pedazos porque si está bien picadita, bien fina y no me doy cuenta, perfecto. But when I see the, the, the big, a uh, big slice of onion, I really hate it. Okay. Um, okay. Let's see. Jacqueline, what about you? Sorry, sorry, sorry. I stand on line, don't, don't like. Okay, so you hate to stand in line. Yes. Um, how do you say, teacher? Tender ropa <laughs> después de lavar. Lavar sí, pero tenderla no. Don't like. <laughs> oh, you hate that. Okay. Yes. Uh, okay. I have to do laundry every send weekend. I right to send that word. Okay. Okay. I see. Ah, okay. 
Raki. Thank you. What about you, Raki? Sorry, but I can barely hear you. Okay, um, I hate to wake up early. Okay, wake up early. Me too. Yes. Okay, good. Do you have questions? Yes. Teacher, eh, yes. ¿qué, ¿cómo se formula la pregunta acerca de lo que I hate? I hate. Ok, vamos a eso entonces. Una pregunta abierta. I'm going to begin with a WH question. So for example, what? What do Hate, or you can also ask what hate do. Okay, both mean the same. Ambas significan lo mismo. La única diferencia es que con este verbo hate, yo tengo la opción de usar el siguiente verbo con el en su forma infinitiva con el tú, to do, o en ing. What do you hate do? Okay, and then you can answer. In my personal case, I hate, um, I hate going to the bank. Okay, or I can also say, I hate to go to the bank. Okay. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Okay, Janet. Teacher, is correct to say I hate wash dishes after a dinner with all family or when I make make a recipe that use a mixer? In other you things. Recipe. Recipe is res receta. Recipe. Recipe. Sí, esa es la pronunciación. Recipe. Receta. Recipe. It's correct to say that. Yeah, you can say, I hate. Right, aquí como le decía, usted puede usar el to wash the dishes. O... I hate washing the dishes. Y de las dos formas está correcto. La diferencia, Perfect. como les mencionaba, es que acá estamos usando lo que es el tú, y como es el tú, el verbo va a ir, 
en su forma infinitiva o en su forma normal. Si no, vamos a usar el tú, el siguiente verbo va a ir en IN. ¿Ok? Esa es una peculiaridad que este verbo tiene, que puede aceptar ambas y está correcto. Okay. ok. Yo le había puesto I hate wash, pero entonces sería I hate to wash. Ok, excelente. I hate to wash the dishes after dinner. Y el complemento. Pero está muy bien. Ok. Gracias. You're welcome. Any other question that you may have? ¿Otra pregunta o está claro? Ahí sería lo, los ejemplos que acabo de poner sería yo odio ir al, al banco. Al banco. O como decía la compañera, yo odio lavar los trastes después de la cena. Some of you may say, I hate to iron my clothes. Odio planchar mi ropa, por ejemplo. Or I hate to stand in line. Odian hacer fila. Okay. Okay, is that clear? Puede compartir su pantalla para escribir lo que tenía ahí. Por favor. Yes. Era la pizarra. Vamos a ver si. No creo que está bien. Y en el segundo, el segundo ejemplo que pone es I hate to wash the dishes. Y I hate washing the dishes. Es odio estar lavando o significa lo mismo odio lavar los, los significa platos. lo mismo sí ambos significan lo mismo odio lavar los platos la única diferencia como les decía es que el verbo hate les acepta ambas formas es decir después del hate yo puedo usar lo que es el tú más el verbo en su forma normal o puedo usar un verbo en ing Okay. Thank you. You're welcome. For example, uh, let me see. Let's check. Um, Okay, I remember that some of you were saying that, for example, I can say that she hates eating onions. Okay, aquí como ya estoy hablando de en tercera persona y estamos en presente, tengo que agregar lo que es S al verbo. Ella odia comer cebolla. Okay, o... He hates to listen, to listen, vamos a decir, to listen to rock, for example. Ok, en tercera persona no se aplica a lo que es agregarle S. Porque estamos hablando en presente simple, sí. Okay. Is this clear or do you have another question?
¿Alguna pregunta o está claro? Ok. Excelente. Thank you, Janet. Ok. Um, since I don't have. Vaya, ahí con Raquel. Estaba viendo hasta ahorita su ejemplo. Que a usted no le gusta trapear. I hate to. Mop. Or I hate mop. Okay. Vaya, otra pregunta o puedo continuar con lo siguiente. You're no welcome. more questions. Okay, thank you. Uh, no we are going... Okay, perfect. Vamos a iniciar entonces con lo que es el pasado simple de los verbos regulares. ¿Cuántos de ustedes ya comenzaron a trabajar eso en la plataforma? Okay, thank you, Janet. Tenemos ahí a Janet, también a Ernesto. Yo todavía no, teacher. Aún no, ok. Ok, bueno, pero entonces esto que vamos a ver ahorita les va a ayudar bastante. So I'm going to share with you a presentation that I have. Um, we are going to be studying the simple past tense for regular verbs. Uh, First of all, we are going to begin with affirmative sentences, ¿ok? Vamos a iniciar con lo que son las oraciones afirmativas. Y para esto vamos a tener, quiero ver a Kevin. Can you read the examples, please? Okay. I bake a cake. He played with me. If open, open, they cry at the end of the movie. Okay, thank you. So you can see that there we have the example for affirmative sentences in simple past tense. So you can see the verbs that we have baked, laid, hoped, and cried. Okay? Vaya, algo que puedan notar en estos verbos. Es que llevan la terminación ED. Ok, perfecto. Llevan lo que es el ED. ¿Qué más? Cambia su forma normal. Cambia su forma normal. Ok. ¿Qué más? Los que terminan en la vocal E, solo se le agrega la D. No okay. es eh, la letra E y la D adicional. Ok, excelente. Thank you. Va, ya vamos a ver entonces lo que son unas reglas de los verbos regulares en pasado simple. Ahora vamos con lo siguiente. Ok. So you can see that here we have negative statements. So um, let me see. Sylvia, can you read them, please? I, I did not bake a cake. Todas. He, he, she did not play with me. It did not pop open. 
they did not cry at the end of the movie. Okay, thank you. So you can see that here we have negative statements and we are using the auxiliary in negative that is did not or in short that is didn't. Okay, podemos nosotros utilizar lo que es el did not o el más común que es didn't. Okay, so you can see that the first one, it says I did not bake a cake. He or she did not play with me. It didn't go open and they didn't cry at the end of the day. Okay, de las dos formas está correcto. Ahora bien, la diferencia que vemos entre las primeras oraciones y estas, ¿cuál sería? Que el verbo está en presente. Ok, el verbo regresa. Al presente. Al presente o a su forma normal. Ok, perfecto. A su, a su forma, forma normal. normal. Ok, excelente. Vaya, si ustedes se dan cuenta, acá tengo lo que es bake, play, hope, and cry. Anteriormente tenía lo que es bake, played, popped, and cry. Decía uno de sus compañeros, les agregamos lo que es la D al verbo si termina en E, ¿ok? ¿Qué más podemos decir? Por ejemplo, en cry. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros acá? Se elimina la Y y se le agrega I, E, D. Excelente. Bueno, vamos a ver entonces lo que son esas reglas y luego vamos a trabajar en unos ejercicios. Okay, so you can see that here we have the following information. Um, let's see, we're going to have Joanna. Can you read the first one, please? Contestar. Leer la primera. Okay. Uh, to for the, the sample past tense of most regular verbs, uh, be or Okay. I, perdón. E, B. E, B. Okay. And the examples? Uh, bake. ¿Cómo se dice el, el más? Las. Uh, bake, las, and D. Y, y el igual? Equals. ¿Cómo? Equals. Equals. No, con Q. Ah, okay. Equal, equ equals. Okay. Equals. Bake it. Así. Bake. Bake. Okay. Ah, oh, o sea que ese sonido no, o sea, el, el, el A y B que le vamos a agregar, el E B, no, no tiene un sonido o... No se pronuncia, o sea, ahí digamos la, la E no se pronuncia, no digo baker, ah, sino que digo bake. Ah, se escucha okay. como una como una T al final o una pequeña explosión. Bake. Ah, y en cambio, en el siguiente, veamos. Play eh, most las las, perdón. Play las ED um, igual equals okay eight played played um, right okay thank you sí ya vamos a explicar eso también played thank you um oops sorry me fui okay uh let's see we're going to have Janet can you read the next rule, please? To form the simple pass of some regular verbs that end in a vowel, last consonant, double the last consonant, and add ed. Okay. Pop plus b equals pop. 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 And the other is hop plus B 
equals uh, hop. Hop. Ok, hop. thank you. Okay. Vaya, vamos a explicar entonces acá. Vaya, la primera regla sencilla, ¿verdad? Para formar lo que es el pasado simple de la mayoría de los verbos regulares, lo único que nosotros vamos a hacer es agregarle la D o ED. La D se la voy a agregar si el verbo, como podemos ver acá, termina en una vocal E. So, I have bake, la D, bake, play, plus ED, played. Ok. Ahora bien. Como dice la siguiente regla, si el verbo termina en una vocal más consonante, es decir, una consonante, duplico la última consonante y agrego lo que es ed. So you can see here I have popped, third pop, tengo una vocal, una consonante, hop, tengo una vocal, una consonante, duplico lo que es la última consonante y luego agrego ed. So, hop becomes popped. Hop becomes popped. No sé si logran escuchar que al final tiene como el sonido de una T. Popped. Popped. Bake. Solo played. El sonido cambia, como el de una D. Ok, eso es algo que vamos a ver más adelante. ¿Alguna pregunta hasta acá o todo claro? No sé si podría explicar la primera regla otra vez, por favor. ¿La primera regla? ¿Esta? Sí, sí. Ok, yes. Vaya, para la mayoría de verbos regulares, estas reglas aplican solamente para verbos regulares. Ok, lo único que yo voy a hacer es agregarle D o ED al final para lo que es su forma pasada. Tengo bake y tengo play. ¿Ok? Acá como bake termina en e, lo único que hago es agregarle la d. Bake. Acá tengo play, termina en y, entonces vengo yo y le agrego lo que es ed. Y al final me queda played. ¿Qué pasa si tengo el siguiente verbo? Ahí se los he mandado al, al chat. Like. ¿En qué termina? Letter I. En E. En I. Ok, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Le agregarle la D. Ok, only D. D. Excellent. Thank you, Raquel. So we have the following. Use. también. Ok, perfect. Igual, solamente le voy a agregar la D al final. ¿Por qué? Porque ya lleva la E. No le puedo agregar otra E. Ok. A eso es a lo que vamos. Only D. Thank you, Silvia. Vaya, con la primera regla, ¿está claro? Teacher. Ajá. Eh, en, la, en el segundo verbo, play. Eh, es, es prácticamente igual al ejemplo bueno, no igual pero sí tiene, tiene una duda ahí en el, en el verbo anterior de la hoja anterior era cry Ajá. entonces la última letra es Y si no me equivoco correcto eh, entonces ahí lo que hizo fue cambiarle la Y por I y le agrega ED entonces ¿por qué no sucede lo mismo con, con play? So, vamos. Quiero ver. Ok. We were here. Vaya, para responderle, Kevin. He aquí la respuesta. Ok. Can you read it, please? Uh -huh. Vaya, ¿puede leerlo, por favor? For the simple past tense of verb that en in a consonant okay. plus y change the y to i in al ed ya comprendí ok excelente sí vaya para el pasado simple de los verbos que terminen 
una consonante más Y. Ok, be careful with this. This is consonant plus Y. We're going to change the Y to an I and add ED. Ok, so you can see the examples that we have. Cry and try. Ok, then consonante Y. Consonante Y. Entonces, lo que voy a hacer es eliminar la Y y cambiarla por una I y luego agregar lo que es ED. Es decir, cry se convierte en cried. And try en tried. ¿Ok? En el anterior tenemos play, una vocal más Y. Es decir, que aquí no aplica esa regla que acabamos de ver. Solamente le agrego lo que es ED. ¿Está claro? Sí, porque es, es vocal antes Excelente. de la Y. Perfecto. Mm -hmm. Ok, y para los demás, ¿está claro? Yes, sí. teacher. Yes, teacher. Ok, yes, excelente. Teacher. Perfect. Vaya, permítame, quiero ver el chat. Vaya, only no es un... Only... Vaya, only no es un verbo. Ahí solamente quería decir solo de. Ok. Estoy viendo lo del chat, lo que han escrito. Ok. Any questions? No. No? No, teacher. Okay, so what we are going to do right now is the following, okay? Vamos a hacer entonces lo siguiente. Uh, les voy a escribir aquí unos verbos para que ustedes me los vayan conjugando. Es decir, me los pasen a su forma pasada. Todos los verbos que les voy a escribir son regulares. So, I have the first one. Okay. You can see them. See another one. Okay. Let's see what you have. Stayed. Vaya, ahí Silvia me lo ha matado con doble Y. ¿Sería así o solamente con una? Solo con una. Perfect. Gracias. Ya hizo la corrección. Veamos. Enjoy. ¿Cómo les quedaría? Ok. Perfect. And let me see one more. Okay. Excellent. Okay, perfect. Vaya, le voy a dar ahorita control a uno de ustedes para que los inscriba acá en la pizarrita que tenemos. Quiero ver. Um, okay, Carla. Carla, ¿está en computadora o en el teléfono? Sí. 
computadora. Vaya. Vaya, entonces ahí le va a salir para que acepte el control. Vaya. Ok. okay. Vaya, ahí a la par. No, en texto. Donde dice texto. Acá. Y comienza. And we're going to have, veamos. I know that it's kind of difficult. Yo sé que es algo difícil estar controlando la computadora de otro, ¿verdad? No puedo escribir, teacher. No me acepta. Quiero... No me deja escribir. Pero si está escribiendo. Ok. A ver. Sí, solo que he puesto dos veces la S. Ay. Y la quiero borrar y no puedo. Ahí está el borrador. Ah, bueno, pero sí, en, si es en el teclado con la... Okay, uh, we are going to have someone helping you, but spelling. Okay, vamos a tener a alguien que le va a deletrear. Um, let's see, Ernesto. Okay. Escriba ahí el verbo en pasado, por favor. Carla. Stay, pero no me deja escribir. No sé qué. No me dejes escribir, Tiche. No sé si estoy haciendo algo mal. Mm, no. Ya, veces... ya escribí stay, stay no y no me escribe. No. Doble Quizás click, tengo problemas. A la parte de la, de la, la de doble clic. Ahí está, ya Ajá. Pero no me escribe. No, teacher, no me escribe. Si no, si alguien más le podía dar el control para no. Ok. Bueno, pues le voy a, no le voy a quitar escribe. el control. Sí, porque yo no okay. he estado tocando. I'm ¿sí? sorry. No, that's okay. Don't worry about it. Ok. So what we are going to do is the following. Uh, okay. okay. Um, we said that the first one was going to be Ernesto. By Ernesto, del EPREM, el primer verbo. ¿Cómo quedaría ya en ED? Deletreado. Yes, you're going to spell it in English. I'm waiting. And S. Okay. Day. S. Uh huh. Ah, H D A. 
Why. Why, gracias. And Edi. Okay, thank you. The next one, Jackie. <laughs> Okay. I N J O Y. Y M I D. I no, or E. e. <laughs> sorry, sorry. Ah. <laughs> sí, yo estoy escribiendo como ustedes me lo, me lo están deletreando. Okay, thank you, Joana. The next one. F T O T P um E D Thank you. Uh Janet. Okay. F A I L E and D. Excellent. Silvia. Um, C L I B Oh, sorry. Uh, B E B Please change the a for A. ¿Qué cambia la A for A? I. I. For, for A. Ah, okay. Thank you. Let's see the next one. Kevin Gilberto. Hello, Kevin. Mm, okay, so probably he cannot hear me. Isael. Okay. C. H. A. T, T, E, D. Okay, thank you. Kevin Torres. Yes. Eh, no recuerdo cómo se dice J. <laughs> How do you say J in English? J. Okay, thank you. J, J, J. O. Eh, G, G, E, D. Excellent. Um, Raquel. Hi. Sorry, Raquel, pero no se le escucha muy bien. Así es. Teacher. ¿Cómo? No se le escucha, Raquel. Ok, quiero ver qué pasó con Mauricio. Ok, Carla. Ok. M-A-R-I-A. 
R I E D. Okay, excellent. Let's see the next one. Quiero ver quién se me ha quedado. Okay, Silvia. Okay. W. A. I. T. E. D. Okay, thank you, Jacqueline. Um, S. H O P P E D. Okay, thank you. Um, Ernesto, the next one. Um, M, M, yes, M, yes. Uh, uh, O, O, um, B, B, I, and corrijo, ¿cuál es? Ah, I, D. Okay, thank you, Joana. Um, you. No, no, este... Ah, se me olvida, lo siento. Thank you. ¿Cómo? <laughs> ah, perdón, pensé que iba por el visit. No. Lo siento. Entonces sería, ajá, sería L, A, V, E, L, Mm. Uh, e okay, thank you. Let's see. Um, let me see. Isael. B. 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 No. <laughs> B or V? V. Okay. I. S. I. T. E. D. Okay, thank you. Um, let's see, Kevin Torres, the next one. Okay. Letter T. R A V E L E D. Okay, and the last one. Um, let's see. Um, anyone? Cualquiera. La última. E. I know, sir. Sí. E X P L I No, no, no. A, hey, sorry. Okay. Sorry, I este N E D. Okay, excellent. Good. Um, vaya, me parece. Este, ¿Tienen alguna pregunta o duda? No, teacher. ¿Ha quedado claro lo que hemos visto hasta ahorita? Yes, teacher. Ok, excelente. Yes. yes. Vaya. El día de mañana estaríamos viendo entonces lo que es la pronunciación de los verbos regulares en el pasado, ¿verdad? 
¿Por qué? Porque como les decía, no vamos a decir stay it o enjoy it, stop it, fail it, clap it, porque eso no existe. Ok, mañana estaríamos viendo entonces lo que es la pronunciación y haríamos un pequeño repaso igualmente de lo que son este, las oraciones afirmativas y negativas en pasado simple, ¿ok? Ok. Ok, Ok, si no hay más preguntas, nos quedamos hasta acá y nos vemos mañana. Thank you. Okay, teacher. You're welcome. Bye. 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 Bye.